大凉山走出来的港中大高材生，简军摘茶补贴家用，骑车千里求学。他就是大凉山少年陈时新，一位靠读书逆天改命的寒门贵子。陈时新的求学之路可以说是一步一血泪，他孤身一人，全力以赴，吞下数不尽的苦楚，这才翻出大山，走上人生的康庄大道。他究竟经历了什么？他是如何自我重塑的呢？在视频开始前，还请各位粉丝朋友们点右下角关注支持下。一九九九年，陈时新出生于四川凉山彝族冕宁县的一个小山沟沟里，村子背靠大山，周围除了山还是山，层层叠叠，仿佛将命运禁锢。成功的花，人们只看得到明艳，却不知根芽浸透多少汗水。陈时新的人生剧本，开局就是地域难度。这里生活贫困，物质资源匮乏，教育资源更是稀缺，文明程度落后。村子里的人世代务农，亦或是成群结队外出打工为生。陈世新一家也不例外，父亲外出干活养家糊口，母亲守着孩子们经营家中田地，还要照顾常年卧病在床的奶奶。陈家有三个孩子，陈世新的父母虽然没什么文化，但深明大义，眼界开阔，极其重视教育。父母都省吃俭用，恨不得自己一分钱都不花，也要让三个孩子有书读。陈时新的父母时常告诫孩子们，只有读书才可以改变命运，不要学我们一辈子来来去去，还是困在山沟沟里。陈时新并不是家中唯一的大学生，在他之前，他的姐姐也是这个山里走出去的为数不多的女大学生，简直凤毛麟角。在这个闭塞的小山村，陈家父母能培养出这么多优秀的孩子，背后不知道吃了多少苦，受了多少累。陈时新从小就体贴父母的不易，幼时的他经常翻山越岭，跑到山上摘茶叶、捡菌子，再到河里顺手捞几条泥鳅，然后去县城将这些劳动果实卖了换钱，这些钱被用来买学习用品和书籍。陈时新在书店望着琳琅满目、花样繁多的文具，别的孩子挑花了眼，嚷嚷着要选最好看的，他默默计算着价格，只选最基础的款式，能写能用就行。他拿出皱巴巴的钞票，付了钱，走出书店，眼神中却透着坚毅。很快，小陈时新长到了读初中的年纪，他是全村小升初唯一考上县初中的人。学校在县城，为了多省一笔费用，他选择不住校。但事实上，他家离学校非常远，并不具备走读的条件。这也意味着这个瘦弱的少年每天要来回往返十几公里的路程。他也拥有了人生中第一位重要的伙伴——自行车。是的。对于很多人来说，稀疏平常甚至并不昂贵的自行车，对于少年陈世新来说，是他求学阶段并肩作战的战友。三年时间，他披星戴月，每天来回要骑十几公里的山路，他努力把车蹬到最快。夏天酷暑难当，他顶着烈日，大汗淋漓，每逢暴雨，路上避无可避，只能任凭雨水打湿书包和衣服。冬天，他衣衫单薄，脚上生满冻疮，疼痒难耐，他咬牙坚持，一步步朝学校的方向前进。回到家中，陈时新还要帮助母亲分担些力所能及的家务和农活。不难看出，他求学的时间成本相当昂贵。要不怎么说强人就是强人？即使如此，他还能在有限的时间里高效率的攻克学业，最终以全县第二的成绩考入成都市内的重点高级中学。命运的齿轮在这一刻转动，他终于凭借自己的努力走出大山，迈向更广阔的天地。高中离家三百多公里，他坐上驶向远方的车，故土越来越远。陈时新看着车窗外的风景，脑海里蹦出豪言壮语。男儿立志出乡关，学不成名誓不还。风华正茂的陈时新即将拥抱更远大的前程。前路漫漫，还有哪些挑战？大凉山少年陈时新靠自行车学完中学，最终成为港中大学生。小学时期，年幼的他摘茶叶、采菌菇，换取书本费。初中时期，他骑行十几公里山路，只为求学。陈时新的求学之路可谓是关关难过关关过，最终考入市重点高中，他的人生才刚刚扬帆起航。未来等待他的将会是什么呢？明代文学家宋濂被朱元璋誉为明朝文臣之首，他写过著名的《宋东养马生序》，陈时新何尝不是现代版的宋濂？成都市的消费远比家乡高得多，进入校园，市里的孩子大多家境殷实，简直就是同社生皆披起袖，戴朱缨保世之帽，夜然若神人。意思是说，同学们吃得好，穿得好，玩得好，个个神采奕奕。陈时新显得格格不入。同学们口中说的那些好吃的、好玩的，他甚至听都没听过。高中时期，陈时新总是在食堂吃最便宜的套餐，零食饮料一概不买。
，见学长学姐闲置的教辅书，每一本都是若珍宝，逐字逐句一一看完。县里的教育资源与市内存在一定的差距，陈时新初来乍到，一时有些不适应，尤其英语课，很多知识点听不懂。但千万不要小瞧能从大山里走出来的孩子，必然拥有非比寻常的毅力和学习能力。为了弥补差距，陈时新坚信勤能补拙。宿舍熄灯后，他就蒙着被子，打着手电筒背单词，很快名列前茅。入学后的首次考试，他就取了了全年级第二的好成绩，震惊全校。谁都没有想到，一个外地少年能在强者如云的重点高中，能在这么短的时间内一出手就一鸣惊人。然而，荣誉的背后是无尽的孤独。在最贪玩的年纪，陈时新离家三百多公里，独自求学，没有朋友，举目无亲，只有寒暑假才能回趟家。每每周末，同学们相约逛街、吃饭、看电影，每个人都拥有属于自己的小小社交圈，只有陈时新独自留校，在自习室一泡就是一天。也有同学邀请他周末出去玩，但想到会增加不必要的消费，想到父母苦钱不容易，他每次都选择了拒绝。在这里求学的日子里，自习室就是他的家，知识就是他最好的朋友。他日夜苦读，终于等到寒假。寒冬初至，陈时新兴高采烈地登上归家的大巴车，终于可以与家人团聚。归途当天，大雪弥漫，山路湿滑，他历经三十七个小时，跨越三百多公里，终于回到温馨的小家。打开家门，映入眼帘的是父母慈爱的笑脸和一桌热乎乎的饭菜。他顿觉在学校吃的苦都是值得的。他发誓要让父母过上好日子。时光白驹过隙，高中生活转瞬即逝。陈时新迈入十八岁，学校举行了一场盛大的成人礼。这一天，整个校园洋溢着青春的气息与喜悦的氛围，操场上坐满了学生与家长。因路途遥远，陈时新的父母未能来校参加。看着在父母羽翼庇护下长大的同学们，陈时新为他们感到高兴，他们是幸福的，同时内心闪过一丝失落，但又很快转化为动力。他一定要成为父母的羽翼，回报父母承受的更多的艰辛。二零一八年，陈时新以高分六百七十分的成绩考入南京大学，距离他要保护父母的目标又近了一大步。在专业上，他选择了集成电路设计与集成系统专业。他认为，国家的发展离不开科技，而芯片又是科技的核心。他希望自己能够学有所成，为国家芯片研发事业发光发热。好有志气的男儿，好有胸怀的青年才俊，生子当如陈时新。按理说，考入南京大学，这是多少人求之不得的高等学府。然而，这还不是他的巅峰。这位少年的大学生活还将创造怎样的耀眼成绩呢？大凉山少年陈时新骑自行车千里求学，最终走出大山，考入知名学府。一路走来，他挖过菌子，捉过泥鳅，他矮冷受冻，他回趟家要坐车三十多个小时。就这样。他一步步走向南京大学，甚至奖学金直播香港中文大学。他究竟是如何做到的呢？进入大学后，身为成年人的陈时新不再需要父母供养，他有能力勤工俭学，也申请了助学贷款，自力更生，承担起生活费。来到南大，他愈发感到人与人之间的差距，再也不是一纸成绩就能盖棺定论的。他知道，南大的同学，他们的父母很多都是知识分子，比如公务员、大学教授、高中老师等等。这些家庭出来的孩子，从小就能接触最新鲜的事物，接触各类五花八门的信息，与各式各样的人群打过交道，从而拥有较强的综合能力与个人素质。这些东西是学校与书本不能传授的。所谓成长，就是不断突破的过程。陈时新在意识到差距与欠缺后，又开启了全新的自我提升。他在攻克学业的同时，更致力于社交圈的拓展。他走出性格的舒适区，学着走入集体，融入集体，又在集体中脱颖而出。他积极参与校内校外各种活动，毛遂自荐担任举办者。他参与校辩论队，组织国际学生交流会，报名各大志愿者活动。利用闲暇时间，他还自学吉他，在各大晚会展示自我，也因此交到了朋友。虽然忙得不可开交，但他厉害就厉害，在做什么成什么。不仅活动办得有声有色，学业愣是一点没耽误。仅大一结束，他就获得了国家奖学金，学费和生活费自然迎刃而解。走到这步，陈时新离万里鹏程只有一步之遥。只要未来稳扎稳打，只待毕业，陈时新已经可以获得锦绣前程。但是，这个大山里走出来的孩子心中总有一份执念，心中总有一个声音在说：“走出去，再走出去，看看更大的世界。”于是，陈时新有了新的目标：备考托福，提升专业课能力，进一步升学考学。
。之后又是漫长又刻苦的学习生涯，功夫不负有心人。陈时新于二零二一年直播香港中文大学，这一年他被评为南京大学学生年度人物、中国大学生自强之星，并获学校最高荣誉奖学金、栋梁特等奖学金。这还不够，紧接着陈时新又收获硕果一枚，他获得了极难申请的港府奖学金。港府奖学金含金量极高，只有佼佼者中的佼佼者才能获此殊荣。陈时新的名字赫然在列。二零二一年六月，陈时新荣誉加身，以辉煌的战果从南京大学顺利毕业，走向属于他的璀璨未来。这里还有一个小插曲：陈时新毕业时，他的毕业致谢词登上热搜，其中写道：“出身在农村的我，沐浴着山风长大。”四周的大山阻隔了我的视线，高海拔的阳光让我的皮肤变得黝黑，但书本中的知识让我的眼睛变得明亮。实在寒窗苦读的艰辛，通过情真意切的文字感动了千万网友。央视新闻、南京日报、光明网等官媒纷纷下场点赞转发。为何会引发如此轰动？是因为在这个物欲横流、信息爆炸的时代，陈时新带着大山的质朴，沉心静气，只做一件事，只做好一件事——读书。这是现代社会极其稀缺的品质。短暂的爆红后，陈时新在港中文大开启了学习生涯。香港是个不夜城，每当夜深人静，陈时新眺望灯火点点，脑海里浮现的是夜幕下的大凉山。今时今日的他已略有所成，一路走来，陈时新接受过他人的善意，接受过国家的资助。现在的他想要回报社会，帮助他人。于是，他自费资助大凉山学子。他希望能有更多的孩子通过读书改变命运，一如那个若干年前的自己。现在的陈时新也开通了个人社交媒体，分享过往经历、心得感悟，帮助更多迷茫的年轻人找到方向。在这个人人高喊的躺平摆烂的时代，陈时新的出现就像一道光，指引更多正在求学，亦或是困于当下的人，勇于尝试，突破自我，迈向更广阔的人生轨迹。见贤思齐，愿我们都能成为更好的自己。